bid vir ons, wat die voorlig is in die vir ons, en begin syng dat, jy goeie God is nie. Ons is so bevoorig, om nie te kan in bid, om nie kinders nie te is. Heren, mag ons nou ook iets leer van hoe jy het gedoen het, wat jy ons leer nie hoort. Ons bid het in die naam. Amen. En ek het net in die vraag gevraag, en wie het jy die eerste ontmoet, wie het jy die eerste geken, en dit is een, dit is eigenlijk een moeilijke vraag, want ontmoet en ken is ook nie, jy maar die selle ding nie, jy kan dan soos ek wees, jy ontmoet iemand, so ek sal naar dit gaan, hallo, my naam is Micha, jy het gesê wat ek al jou naam is, en hulle sê dan, o, aangename ken is, my naam is, en dan kom al so'n volk oor jou gedagd is, en jy eer kloe wat hulle nou net gesê het nie, en dan vergeet jy vir die volgende paar minuut, en jy hoop iemand stap voorbij wat hulle naam sê, dalk is jy die selle situasie as ek, dalk is jy baie gereel daar, ek troos myself van hulle dat my maam is nou en dan geem noem, dit is my broerse naam, so, dit is sieke magneties, denk ek, ongeacht, om iemand te ken is iets anders, om iemand rarig te ken, leer die die dieper as dit, want dit is iemand wat jou toelaat, om tyd saam met hulle te spandeer, die enigste manier hoe jy iemand kan leer ken, of hoe jy kan toelaat dat iemand jou ken, is as jy die toelaat om in jou spasie te lees, in jou ruimte, om tyd saam te spandeer, goed saam te doen waarschijnlijk, en en dit is belangrijk, want ons moet verstaan, dit is deel van wat die sisse preentie van koninkrijk bouw is, is om mense te ken, toe te laat om jou te ken, maar ook uit te gaan om mense te soek, wat gereed is om gekend te word. Nou, ons gaan vandag Lukas 10 saam lees, maar dat voor is daar, ek kom net in een minuut of twee, drie jaar, praat ons eindelijk al die hele jaar, oor wat beteken dit, om een volgende van Jesus te wees. Wat beteken dit om in sy voetspore te loop? En dit het verskillende elemente. Eerstens het ons gekyk na om te bly in Jesus. Sy uitnodiging wat sê kom, en aangesluit by die gemeente tekst wat ons in die jaar ontvang het, Johannes 15 wat sê, om ons bly in hom en hy in ons, soos wat die loop in die wingerstok bly, so bly ons in hom. So Jesus nooi ons om te kom, om te kom kyk en te beleef, om te sien wat hy doen. En wanneer ons in Jesus is, dan stel ek ons in staat om te luister. Dit is waar ons volgende gepraat het, hoe luister ons, hoe bid ons op so'n manier, dat God het met ons praat. En dit is natuurlijk wat ons toelaat om vrug te draag. Want om vrug te draag is nie net om harder te probeer nie. Nie om vrug te draag is om gehoorzaam te wees. Dit is waar ware vrug vandaan kom. Ons het ook gesê dat die God die geest van God, bezig is om ons te verander. Wanneer ons ons toelaat om in ons te werk, wanneer ons in ons bly, wanneer ons gehoorzaam is en luister aan wat hy sê, dan kom verander hy ons. Wat is met die doel? Dit is nie die toevallige verandering nie, hy verander ons, juist so dat hy ons kan gebruik. En, laatst week, het Louis te begin om vir ons te verduidelik dat God is ook bezig om ons toe te rus en sy eerste daad van toer is, is om vir ons een nieuwe hart te geer, en om vir ons een groter prentje te geer. Nou, die beeld gebruik van een legkaart, het gesê, ons sien een stikkie van een legkaart, God sien een groot prentje, en hy stel ons ons staat, die is sy gees, om een bykie weier te sien, as dit was die plaas, ons natuurlijk ingesteld het, is om te sien, dit wat met ons aangaan, hier en nou, of in die volgende jaar miskien, maar God wil vir ons nog een groter prentje geer, hy wil vir ons nog verder laat droom, hy wil vir ons sê, maar ek het een plan vir jou wat jy nie eens kan haak sien nie, ek het een droom, dat is goed dat nie gebeur, ek wil hier met deelwees afvang. So as ons dan Lukas 10 lees, dan lees ons van een God wat ons stoer is, maar ook met een specifieke rede, met een specifieke doel, en dit is, hy is ons stoer, so dat hy ons kan stuur. Dit is welkom ons lang, daar toe te blaai, vir ek ons al gaan saamlees, wil ek ons moet verstaan, waar pas Lukas 10 in? En daar is twee elemente wat ek net vinnig aan gaan raak, die eerste is, die brief, 
of die boek van Lukas, die evangelie van Lukas, wat was hy? Wie van julle wil gewoon vinnig probeer slim wees en raai, wanneer was die evangelie van Lukas geskryf? Skiet gauw met die, die jaartal. So, Jesus was alweer nie sy leven was tot so 30 na Christus, so die boek kon nie voordat geskryf wees nie. Wanneer denk julle? 70. Dit is baie nabij. Dit is waarschijnlijk wat, wat hulle vermoed is so hier in die richting 60 tot 80 na Christus. So, dit is belangrijk vir ons om dit te verstaan. Want dan verstaan ons dat die evangelie van Lukas was nie geskryf net vir die christene van die dag. Paulusse briewe is ouwer. Dit is voor die evangelie van Lukas geskryf en dis geskryf vir die gemeente van daai dag. En Paulus sal waak is om mens op die naam noem, hy sal sê, stier my sien wens vir daai ene, sê dankie vir daai ene, of pas op vir daai ene. Hy praat met die gemeentes van daai dag, en hy praat met die goed wat hulle daar beleef het. Nou, baie van het beleef ons ook. Maar, die evangelie van Lukas is geskryf met een bykie aan ander doel. Sien, in Paulus, in die tyd van Paulus in Brieve het hulle gegloe, Jesus kom terug, en sy terugkomst is soos moor. Ons moet nou gereed is. Dis kom Paulus iets al sê soos, dis eigenlijk beter om nie te trouw nie. Dank u toch, is nie meer van toepassing nie? Um, anders moet sê ek binnen die volgende maand plannen gemaak het. Nee, hy sê, dis beter om nie te trouw nie, dis beter om nie swanger te word nie, want Jesus kom terug. Nou, as Lukas skryf, dan skryf hy uit die ander perspektief. Een perspektief wat sê, dalk is nie in my leeftijd. Dalk is het nie morgen nie. Dalk is het nie eers in die volgende 10 of 20 of 50 jaar nie. So die evangelie van Lukas is grotendeels geskryf vir die gelovig is wat nog kom. Die volgende generatie, die volgende generatie, die volgende generatie. Natuurlijk ook vir die gelovig is van my dag. Maar as het geskryf vir die wat nog nie kom. En ek en jy, ons is deel van die, ons is deel van die volgende generaties, wat na Lukas gekom het. So hy skryf het vir ons ook, om ons te leer, om ons te herinner, aan wat Jesus gedoen het. Dan so my net, waar in die boek Lukas, kry ons vir Lukas 10, is ook een belangrike draaipunt ook. Die draaipunt tussen Jesus' bediening, die tyd in Galilea oorzakelijk, en in Samaria en een paar ander plekke, en sy teruggaan in Jerusalem. En ek sê nou teruggaan, maar kom ons sê dan nou, maar sy, sy gaan in Jerusalem, waar sy leven so geëindig het. Natuurlijk voor hy weer opgestaan het, maar hier soos die draaipunt, is in sy bediening, en sy kruis het geëindig. In my draaipunt, kruis die Lukas 10, En ek kan saam lees saam die woord volg ook. Sê vir ons, daarna het hy 72 ander aangewijs. En hy het twee twee voor hom uitgesteer na elke dorp en plek waar hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeid is min. Bid aan die, bid aan die Heere aan wie die oes gehoord om arbeid ons uit te steer vir sy oes gaan nou, maar ook hou, ek stuur julle soos langers, het is in boven. Moe nie een beersie of een reissak of skoene saamdra nie, en moe nie langs die pad met goed krui tyd gekoos nie. As julle na huis kom, moet julle eerst te hore wees, vrede vir die reis. As daar iemand woon, vir wie die vrede bestem is, sal die vrede ook omblij. So nie, sal het na julle toe terugkom. Moe nie van die ene huis dat die ander trek nie, maar bly in die selfde huis, eet en drink wat hulle vir julle vooraan het, want die arbeider is gerechtig op sy doen. As julle in die dorp kom, en hulle ontvang julle, ach skies, ja, ene wat hulle vir julle voorsit, maak die siekes daar gezond en sê vir die mense, vir julle is die koninkrijk van God baie man my. Maar as julle in die dorp kom, en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy straat en sê, Selfs julle dorpse stof, dat aan ons soete sit, vee ons af, as een aanklag tegen julle. Maar dit moet julle weet, 
die koninkryk van God is baie nabij. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal het op die dag draagliker wees as vir daardie dag. Ons lees hier so dat Jesus 72 ander uitstuur. Ander verwijsende na mense wat nie sy disciples is nie, nie die 12 nie te minste. En hy stuur met een specifieke doel. Hy stuur hulle uit na die dorpe toe, want hoe hy nog wel gegaan het. Tussen Galilea en Jerusalem so hulle een stuk pad loop. En vermoedelijk Samaria, vermoedelijk een plek wat eindelijk nie eers nodig was nie. Hy so hulle daar weer gestuur het. Dorp vir dorp, of kan ek die woord kan ek stede beteken, maar specifiek. Hy het nie vir hulle sommer net gesê, ga nie. Dit is met een specifieke opdracht. So, as ons hulle stuur, dan stuur hy hulle vooruit na die plekke toe, want hy nog gauw gaan. Maar dit is belangrijk om te besef, as hy hulle stuur, beteken dit nie, hy is nou klaar nie werk dan. Want hy stuur hulle ook om te gaan soek na die persoon van vrede. Van julle sal hulle die concept ken, maar as hulle nie doen nie, een persoon van vrede is iemand wat jou as een vreemdeling of as iemand wat kon verkondig met vrede ontvang. Iemand wat jou nie kwaad gesind is nie, iemand wat jou nie wegwees of ignoreer nie. So, een persoon van vrede is iemand wat eindelijk gereed staan, eindelijk gereed is om jou te leer ken. En nog meer is dit, eindelijk gereed is vir iets van die evangelie. Hulle is eindelijk gereed dat die Heere met hulle praat. Maar dit is omdat die Heere al klaar met hulle aan die werk is. Sien, ons moet ons besef hier so, dat die persoon van vrede is iemand met wie die Heilige Geest al klaar op pad stap. Of hulle nou die Heilige Geest ken of nie, hy is al klaar met hulle aan die werk. So, wanneer mens die persoon ontmoet, wanneer hulle ontmoet het, dan weet die disciples, maar dit is die plek waar ons moet wees. Dit is waar ons moet thuis gaan, en dan sê Jesus vir hulle, maar bly daar. Moe nie rondval nie, moe nie na verskillende huise toe gaan nie, bly daar. Verhouding. Leer hulle ken, laat hulle jou leer ken. Of het nou een paar dag is, of het een langer tyd is, ontmoet mekaar. Dit het geen ook geleerd het om te gesels. En dit is waar hulle gaan, gaan hulle koninkrijk. So jy sê stuur hulle uit, en hy sê vir hulle, gaan na specifieke dorpe toe, en gaan soek haar persoon van vrede. Natuurlijk sê hy, as hy nie so iemand is nie, dan moet julle in die straat en publiek die stof afskop. En selfs daar, en is al eindelijk een stikke genade, dan het geer die mense nog een tweede kans, om daar te sê, wacht maar, ons wil eindelijk hoor, ons wil nie heel, ga nie, vertel vir ons, wat ga nie aan, ons wil weet van die koninkrijk. Baie belangrijk, en hier sal het daar vir ons een beetje moeilik raak, as hier sê sal het uitstuur, dan stuur hy maar opzettelijk met min goed uit. Hy sê vir hulle, gaan in eenvoud, gaan sonder een beersie, gaan sonder een reissak, gaan sonder een ekstra kleer of schoene selfs, gaan net met wat julle het en wat julle is. Daar is een rede daarvoor. Nou, partijmense sal sê, dit is eindelijk maar net vir veiligheid, dit is so dat hulle nie beroof word nie. En dit kan waar wees, definitief, maar dit was ook een ander rede. En dit is, as ons in een vond na iemand gaan, as jy niks het, dan moet jy afhankelijk wees. Die ongeluk as jy jou beersie by jou het, dan kan jy nog vir jyself in boek by jou herte, as jy nou nie iemand krij nie, dan kan jy vinnig gesels met een paar mense, hulle is nie oopraar om te gesels nie, ok, kom ek gaan bly in een Airbnb, wat ek al die heer van my was daarvan met hulle gehad het, maar as jy niks het, dan moet jy iemand kry om jou te ontvang. Dan moet jy in afhankelijkheid staan, en jy moet vraag, jyre, waarom wil jy my stuur? Want as jy my nie stuur nie, dan slaap ek vanavond buiten. As jy my nie wees, en aan iemand toe vat nie, dan het ek nie aan jy kom ervan. In eenvoud, beteken, ook in nederigheid, in afhankelijkheid. En die afhankelijkheid is eerstens van God. En dan baie belangrijk, is die stuur ook in paar uit. Hy stuur die twee twee uit. 
en weer wees, dit kan wees vir veiligheid, maar ek denk als het ander weer is. Ek denk, Jesus het laat uitgestuur, twee, twee, juist omdat hy wil hy eerstens, hulle getuien is, moet geloofwaardig wees. Nou, ons kan makkelijk sê, nee, maar ons, ons glo as iemand vir ons iets sê. Dis waar, tot op een punt, een goeie voorbeeld vir my was, ons het as gesin baie nie in die wildtuin gekom, plek waar ek groot geword het in Witterfie, was net so 30 kg van die laatste hek af, so ek kon baie makkelijk sommer vir een dag in en uit, baie lekker. Daar was die dag, wat ons gesin gereid het, en ek is doodseker, ek kan nou lauw of ek is die hele laatste hek nie, maar ek is doodseker, ek het een ratel gesê. As jy nie weet, nie, een ratel is een baie skuchter dier, hy is baie skaars, daar is selfs van die, van die um, wildbewaarders wat sê, hulle het nog nog met enige sien in die wild nie. So, dit gebeur baie min. Maar ek het hom gesien. Die probleem is, net, ek het hom gesien. So, in my gesin, ek het sê, hmm, ja, ok, ons geloof jou. Maar ek het geweet, uh, hulle doen nie raar, so. Hulle, hulle so waarschijnlijk denk ek het iets gesien, maar dit kon enig iets gewees het, kon een, een muis om gewees het, dit kon een klein bokkie gewees het, ek kon nie vir die spore wees nie, so hulle dek my woord. As daar nog iemand in die kaar was, wat het gesien het, dan het allemaal dit gegloor. Of as daar selfs een ander kaar met vreemdelike in was, mense wat ons glad nie ken nie, wat gesê het, ons het ook gesien, dat so my gesin my effektief meer gegloor. Twee mense sy getuienis is sterker, so jy sê stuur hulle twee twee uit, so dat dit wat hulle sê, gewig kan draag. Want let's face it, allemaal van ons het al iemand ontmoet wat iets sê wat jy net denk, joef, dis, um, dis, dis bieke farfetched. Iemand het op die stadium vir, vir my kon vertel, nee, daai, daai moslim teken van die maan met die ster so voor hom, dis actually die ding wat rarig gebeur, dis tye van die jaar, maar al sterf voor die maan is, en sê, joef, ok, ek gaan nie daar in die vloer nie, um, as die hele groep mense, en verkieslik wetenskapelik is dit vir mense, sal sê, dan sal ek het al oorweeg, maar, een ou, wat so, so opinie spin, mm-mm. so getuien is, jy sê stier hulle saam uit, in die joodse kultuur was het natuurlijk, in die hof, was een persoon nie getuien, jy kon een moord gesien het, maar as iemand anders die ook gesien het nie, of tenminste, kon iets anders kon bijdra tot die getuienis nie, dan het nie bly staan nie. Twee mense getuienis was nodig in die hof. Maar dat is ook een tweede rede, en dit is van voorbaarheid. Nou, hierso is, is natuurlijk een baie makkelijke voorbeeld, en baie van ons ken hom. Dit is die voorbeeld van oefening. Hoewel van julle was in die laaste week nie, nee, nie, ek weet nie, dit te beantwoord nie. Uh, maar jy weet hoe dit gaan. As jy saam met iemand oefen, dan oefen jylle makkelijk. As jy die oog koud is, en jou bed is ekstra warm, dan trek jy by jou tekens aan. Trek jy kleer aan, jy gaan gym toe, jy gaan draaf, jy gaan ruit fiets, jy gaan popcorn, wat dit ook al is. Want jy denk jy altijd in jou achterkop, maar daar is iemand wat wacht vir my. En daar kan die persoon voel wat precies die selle as jy. Hulle wil eindelijk ook bly leef, maar hulle sal vir jou sê, of hulle sal dink, maar die persoon wacht vir my ook. As jy het nie oefen, en ek weet ons van julle wat redder goed kan, wel dan, ek is nie een van julle nie. Dat is het baie makkelijk om te sê, ek hoef nie vandag heen, dit gaan, dit gaan bykie sikkel. Jesus ken die, die natuur van ons, en dit is ook om my 2-2 uitsteer, want hy sê, as twee mense gaan vir die self te doel, en die doel is om vir mense te gaan vertel van die koninkrijk, dan gaan hulle dit makkelijker doen, as hulle twee saam is. Een persoon op hulle eie praat baie makkelijk sommer oor enige ding. Praat oor die weer, praat oor die oes, praat oor um, wat ook al hulle weergave van die rakkie was en Jesus het daar. Praat sommer net. As twee daar is vir die selle doel, dan is het makkelijker vir een om te sê, is oor die ons moet so te bestaan en gaan praat oor die waarheid. Jesus het hulle uitgestuur. Een paar versen later, in vers 17, lees ons, hulle 
teruggekom, vol blijdschap. En hulle het vertel van mekaar, wat het is wat hulle beleef het, wat het is wat God gedoen het, en hulle kijk. Want op dat tot op die stadie met die klomp van hulle, was kei nie net gesien wat Jesus doen. Hulle het gesien hoe Jesus mense genees, de woonde uitdruif, hoe hy preek, hoe hy die waarheid verkondig, en eeuwskielik was het hulle self. Eeuwskielik was hulle deel van my preek, en hulle is opgewonde. Nog een paar verse laat, ter vers 21, um, dan loof Jesus, die Heere, vir dit wat hulle vertel. Hy prijs die Vader van die lewe. Dit is een meisie preek, en dit het die weg gebaan. Dit wat Jesus daar gedoen het, dit wat hulle geleer het, was wat hulle voor hem toegevang het. Na Jesus die kruis en gaan sy opstaan en sy hemelvaart, toe het hulle gesê, maar ons ken dit. Dit is hier net vir ons vreemd nie, ons weet hoe dit voel. Kom ons gaan aan. En hulle het aan hom preek, aan hom vertel, aan hom getuig, en dit het die wereld volgende, tot van ons vandag is. Dit is een mooie story, maar het kan nie net een story bly. Want Jesus stier vir ons ook. Voor ons kom by die mooie ons stier. Kom ons vraag jy as die vraag, voel jy gereed om gestier te word? Voel jy toegerust? Voel jy jy is in staat? Baie van ons sal waarschijnlijk sê nie, ek weet dan nie, ek weet dan nie of ek sal kan nie. Ek weet nie meer of ek gereed is, ek weet nie of, ek weet nie of my verhouding met die Heere goed genoeg is nie. Ek weet nie of my sonde nie daar nog te veel is nie. Kom en sê vir jou baie rechtheid, jy is meer toegerust as die meeste christene in die geschiedenis. Hoekom sê ek dit? Elkeen van ons het toegang tot die Bijbel. Meeste van jy het die Bijbel in Afrikaans, as jy verkies om Afrikaans te lees, meeste van ons het meer is in die Bijbel selfs, as jy Bij op jou voorne, het jy minstens 5 Afrikaanse vertalings, en nog een tas vol Engels, en wat ek al sy ander tale heet praat. Um, nie net dit nie, jy is bevoorrecht genoeg, om die Bijbel te kan lees. Jy kan lees, en skryf. Jy kan ook ander boeken lees, jy kan dagstukjes lees, jy kan mense sy vertalings, en sy verstaan van die Bijbel lees, jy kan sekere topics, kan jy lees, Behalve vir die feit dat jy kan gaan boeken koop by Koem en ander plekke, het meeste van ons toe kan toe die internet. Eindelijk maar allemaal. Ek sê nou maar meeste in die ingeval die ons die volgende volgende gebreek het, maar allemaal van ons het eindelijk maar toe gaan toe die internet. So as jy wonder oor die topic, gebed, of die heilige gees, of genade, dan gaan soek jy dit. En jy gaan op YouTube een preek kry daar oor, hoopelik een goeie een, of een wat vertrouw is in die evangelie, of jy gaan ergens een leren kry, of ergens een document, of ergens een studie, ons is toegerus. Nog verder is dit, meeste van ons ken al die Heere vir baie, van ons vir die kades al. So, jy het al een lang verhouding met jou. As ek die enige van julle moest vraag, wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Dan gaan julle vir my antwoord kan geef. Van julle is antwoorde van al meer detail is ander, maar julle sal allemaal een antwoord kan geef. En as ek julle dag vir jou voor te bereid, gaan julle allemaal vir my een opstel kan skryf op. Ons is toegerus. Ons weet wat Jesus gedoen het. Ons weet wat hy gevraag het. So toerist is nie die probleem. Ons gaan een ander verskoning met eilig. En hier story van Lukas is deel van my toerist is deel van wat ons heet om hier te werk. So as Jesus ons stier, dan moet ons verstaan, hy stier ons as mens in wat wel te verus is. Nou ek en Rudy doen nog steeds kursusse. In fact, die enige kerk vereis van dominees om vier uur kursusse by te woon, voortgesette bedieningsonderricht. Dat beteken elke jaar moet ons annuleer. En die selfde is waar vir alle gewistene. Ons moet annuleer, ons moet annuleer, soek, ons moet aan die groei, maar het mag geen verskoning wees, om niks te doen. Ons, die feit dat ons aan die groei en aan die leer is, mag nooit die verskoning wees om terug te sit, en te sê, nee, ek moet net eerst nog een boek lees, nog een dagstukkie, nog iets, nee, 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 
Dann haben wir die Meinungsbestimmung. Okay. Jesus stier uns, stier jede, als du gerust bist. Und er stier uns mit beiden selben Modell. Er stier uns erst ins Vorheit. Und Jesus hat ein Vorheit in einmal uns tekens, weil eigentlich, was ich probiere, sehe ist, Gott stier uns mal eine spezifische Plätze. Und er hat für dich in eine spezifische Plätze gesetzt. Auf deinem Platz, auf deinem Werk, in deiner Familie, wo du bist, auf angetraute Familie, in deiner Schule, in deiner Freundekring, selbst in der Kultur, wo du bist, Jesus hat für uns da gesetzt, mit dem Ziel, mit der Rede, er will uns da gebracht. Für von uns wird uns weiter gestehen auch. Aber das ist, das ist mehr als ein Lied gerufen, für uns alle ist auch gesagt, gehen aus und gehen mal Disciples. Und grotendeels gebeurt es, da wo du bleibst, da wo du bist, da wo du werkst, da wo du leben tust. Aber in diesem spezifischen Kontext hat die Heere für dich auch eine Person von Frieden gekies. Er hat jemand für dich gegeben, der gereed ist, um mehr von die Heere zu hören. Nun, für beide von uns kann es auch keine Frieden sein. Für beide von uns kann es auch jemand sein, der es gut kennt. Aber was nicht vor ihm noch nicht gereed war. Ihr seht es bei den Dieren, ihr seht es auch in vielen Einfahrt, ist da hier die Blaue. Nun, was hier ist, bei den Fäulen, das ist ein Zirkel von Invloed oder ein Zirkel von Verhoudings, wo ihr schreibt ihr eigene Namen in die Mitte und dann kriegt ihr aus. Ihr Familie, ihr eingebreite Familie, ihr Freunde, ihr Bieren oder Vermoede, die Menschen, die ihr nicht nicht kennt, oder dann sommer, Menschen, die ihr alle über die Pakt gekriegt habt, aber ihr sollt eigentlich nicht erst kennen und nicht. Das ist eigentlich von den Menschen, die ihr alles kennt, die ihr noch nicht habt. Ihr könnt schreiben von einem Namen da in. Und dann fällt ihr euch vor, wenn ihr bitt, und ihr fragt, Herr, wie ist ihr an die Welt? Spezifik. Wie ist da noch, wie ihr ihr für mich steht? Mit wie muss ich gehen gesellt? Mit wie muss ich ein langer Pad gehen stehen? Wie muss ich leer kennen und zulassen, um mich zu leer kennen. Und mit wem ich kann praten. Die Heere stier uns nicht net, ich renne nicht. Er hat einen Plan. Und er will dich in den Fall mit einem Plan. Und so, wenn ihr hier sitzt, ist es vielleicht klar, jemand, der die alle in den Rückland weht, eigentlich muss ich willen einkommen. Da ist auch jemand, der seinen Namen mal in lange Zeit in den Kopf mal, und ihr weht eigentlich nicht, wie ich komme. Aber ihr weht eigentlich nicht, Ich habe ein Gespräch von mir. Ich kann nicht die Person seinen Namen nehmen, aber die Heere hat für so ein paar Wege mit mir auch gewerkt, aber auch mit einer sekere Person. Und ich war so groß, und ich liege hier vor ihr. Tot auf den Tag, dass ich in eine sekere Winkel instap, und die Person ist da. Und die Person kommt nach mir zu, und er sagt, wir haben uns gut gesprochen. Und ich sage, ok, all well. Und er sagt zu mir, nee, Ich habe die Heere wieder ontmoet, auf eine liebe Manier. Ich habe eine spezielle Ontmoetung gehabt. Und da, wo ich stehe, da ist mir noch wieder ein Fleisch, da, wo ich stehe, fühle ich mich, dass ich hier so inkomme, und da habe ich drei Winkel in. Und das ist nicht so, da. Das ist nicht, ich wohne hier bis gleich Deel von seinem Plan. Ich denke, ich bin nicht von meinem Gewissen an mich. Und ich kriege die tweede Kans, um zu sagen, Reit, komm uns praat, und uns maak eine Aspraak, und uns kann mekaar binnen kort sien. Aber das ist, Es ist von der Heere Werk. Er bereit vor, er macht die Gehalt recht, er sagt, ich habe einen Plan, aber ich will ihn gebruik. Die Heere stier uns nach einer Person von Frede toe, nach jemand, der gereed ist. Die Zeit hier kreist ein paar mit jemand, der noch nicht gereed ist, nicht? Das ist auch okay. Da plant uns ein Saiki, und für die Partei Mensen ist es ein guter Saiki, der jetzt geplant ist in die Nacht, Es ist auch nicht so lange, aber es ist für uns von Bord. Und es ist Teil von dem Prozess. Aber wie ist das die Rede für dich? Ongeacht, ob ihr seht, ob ihr gerettet wird oder nicht, aber wie ist das die Rede für dich? Als ihr nicht sicher ist, ihr gebruikt da, ihr seht nicht die Hulpmiddel, die Cirkels, und fragt für die Rede, bitte, fragt die Rede, was die Namen stehen nicht so uit. Das ist die Rede für uns auch mit Niederigkeit. Und das ist für uns moeilijk, weil die hele Welt sagt für uns, 
die sterkste en die slimste en die rijkste ouwe, is die een wat hoog en uitkom. En ons sien het ook, ons sien dat dit is hoe dit werk. Maar Jesus in model daar kan ons gaan, hy sê nie, gaan nie, gaan nie nederig uit, gaan swak, en dan gaan bief jy, nie gaan bief nie, is kies verkeerde woord, dan gaan beleid jy eerlijk tegen oor die persoon, dat jy ook maar net mens is. Moe nie probeer heilig gewees nie, ga net as een mens, ga nederig, en ek het al gevind dat het betek kan help om letterlik met niks te gaan. As die persoon wat die jyre oor jou pad stier, iemand is wat minder het as jy, dan is het baie makkelijk vir iemand om vir jou iets te vraag. As jy niks het om by, by jou het om te gee nie, dan is het ewe skielik net twee mens wat moet praat van. So, betek jyre is dit net fout op letterlik, om te gaan met niks, om te gaan sê, om ons gesels het. en dan baie keer is dit dat die Heere jou ook saam met iemand stier. Want ek denk toch, daar is kracht vir ons om saam te gaan. Nou, dit kan wees dat dit saam met jou man of vrou is, dit kan wees een broer of sister of een vriend wat jy goed ken, of dalk is dit net een ander geloofig wat, wat die Heere jou toevallig, as dit toevallig in ander ander stevens, saam sit om te sê, jylle moet saam in een sekere bediening, in een sekere richting, in een sekere roeping ingaan, ongeaf of jylle mekaar goed ken of nie, ek wil jylle saam gekyk. Ek geloof die Heere doen dit nog steeds vandag. Hy vat ons, ons wat ons hier sit, en hy sit ons by mekaar, en hy sê, gaan saam. As jylle met iemand gaan praat, gaan kyk hier saam dan. As jylle um, voel jylle met iemand aanspreek, een ander gelovige, gaan eers aan die ene, maar dan gaan hier saam dan, as die persoon nog nie na die ene persoon luister. En keer op keer, die ene bybel lees ons, twee vaar beter as die ene. Prediker 4, natuurlijk, die bekend het, maar, en ons doen dit saam, so dat ons getuigenis van haar wee, en so dat ons eigenlijk sal praat oor, as ons moet praat, en jylle sal weet van jylle, ek is selfs kom nog nie, want ek sal baie keer by mense gaan keier, en dan praat ons maar net, en na half uur of een uur, en rijd weg, dan het ons nooit by jylle iets dieper uitgekom nie, jylle werk in my manie, maar en ek is een work in progress, soos wat jylle allemaal is, maar goed, gee ons die geleentheid om saam te gaan, so dat ons die die dieper kan praat, meer sin kan praat, en elkaar kan antwoord word, want ons is baie keer bang, ons het hier die rechte woorde nie, maar toe jy mens is saam, kan elkaar lekker antwoord, kan saam die waarheid die rechte manier die woorde dan. Ons is geroep, jy is geroep. Nou, in volgende kwartal gaan ons op die kie verder kyk na, of die Heere ons roep vir iets specifiek miskien. Nou, ek sien persoonlijk baie in die 16 oktober, daar gaan ons praat oor die verskillende bedieninge wat ons in die kerk het, en die moendlikere vir die bedieninge wat daar nog is. Hier die bladse wat ons langs nie kan sien, die goed wat vir mense in die naam op kaartjes geskryf het al amper drie jaar terug. Ons gaan praat oor die van ons geloof, God wil iets dan nie doen. Hy wil ons gebruik, op specifieke manier ook. Maar behalwe daarvoor, elkeen van ons is geroep om te gaan disciples maak en om mense te leer van wie Jesus is. Dit is nie iets wat net sekere mense doen. Dit is nie net die dominees en die evangeliste en die sendelinge nie. Dit is elkeen van ons. Van ons moet ook ver travel daarvoor, plekke ander dele van die wereld gaan bereik, van ons is geroep net hier. Maar allemaal van ons is geroep. Jou vraag is nie, is ek geroep of nie? Jou vraag is, is ek goeie saam? Kom ons vat die oomlik. Vraag jou self af, is ek goeie saam? Of nie?
die disciples terugkom, die 72 hulle vertel vir Jesus wat daar gebeur het, die loof vir die vader, vir het vir die gedoen het, beer hulle, het vir die gehoord van my en vertrouw het. Ek droom daarvan, dat die vader, dat Jesus een dag die vader gaan loof, die prijs, dat dit wat in my leven gebeur het, dit wat in jylle leven gebeur het. Mag ons elkeen kies om te vertrouw, dat God ons sal gebruik, as ons gehoorslag is. Heere God, dankie dat u vir ons klaar toe gereis het. Dankie dat ons nie hoef te wonder of ons gereed is nie. Dankie dat ons weer die geest geef ons wat ons nodig het. Heere, mag ons gaan, as u vir ons sê, gaan. Spere vir u nou. Amen. So, vandag is ook een speciale geleentheid. Bernard hulle het uiteindelijk weer die moeilijkheid die weer ook gekry om via Moldova Oekraïne te gaan besoek. So, ons stier jylle ook vandag uit as gemeente met sien en ek sal net ook graag vir jylle wil bid ook maar asjeblief vertel ons eerst net wat is aan die gang en wat kan gebeur daar. Baie dankie. 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 Dit is net iets wat skielik. Want dit is al een tien jaar proces wat aankom. Maar daar kan skielik iets op ons tafel geleg. En ons moet die gemeente daar aan betrek. En heel. So ek. Ek wil net sê, dit is een droom, dit is Godse droom vir die kinders van Stofland. Ek wil jylle wat gauw jylle net baie mooi luister, sommer net die aanhang van die boodskap. Ek het nie geweet hoe lyk my gasse boodskap toe ek hierdie voorbereid het. Maar dit sluit so 100% aan. Ek wil jylle kind van jylle net luister, of jy jylle nie spesifiek vanavond met jou praat oor hierdie spesifieke verleendheid in ons gevallei nie. Ons weet God dat die droom van al die kinders in die vallei Maar ons het 10 jaar terug by die Heere gesit en gesê, Heere, wat is, ek wil sê, wat is Godse droom vir die kinders van Stofland? Want ons weet, dit gaan nie goed daar nie, dit gaat net achteruit en is moeilijk uit en ek jylle kan vir my pakkie goed sê wat alles daar verkeerd gaan. Maar die vraag is, hoe verander ons dit? Wat is Godse droom vir die kinders van Stofland? En Godse droom is nie anders as wat in Matthäus 18 vers 14 staan, dit is nie die wil van jylle vader in die hemel dat een van die nie kleintjes verloor sal gaan. Godse wil is dat hulle ons sal dien, dat hulle ons sal ken, en dat hulle sy volle, hulle hulle volle potentiaal sal bereik. En die kerk het reeds 10 jaar terug begin om daar te werk, ons het begin om met swanger maas te werk, en afgelopen 3 jaar het ons al meer as 100 swanger mamas in Stofland dier prosesse gevat, Petra Instituut het een kursus ontwikkel, so hoe bring ek die evangelie van my kind in die eerste duisend daar, en dit is in die vallei nog net in Stofland om te rin afgelei, en so hier en daar, een klomp, het is al een klomp kreismaas opgelei, en een klomp moeders opgelei in Stofland, oor hoe bring ek die evangelie van my kind in die ouderdomsgroep. Dan het is ook met kreismaas begin al oor tyd, daar is acht kreismaas in Stofland, smaarstaar kreismaas, wat die kerk nog groot rol het, ons het een kres gebouw daar, wat omtrent so 40 kinders vat, maar die kerk het nog altyd gedroom oor ons eie plek, een plek wat Marie kan hee, ons het vir 7 jaar gesikkel met die municipaliteit, een jaar en een half terug, het hulle vir ons een erf gegeen. Ons, ek en Dominique Dion is al vir die laaste jaar en een half bezig om te kyk of ons mense kan kry wat vir ons een ordentelike kres daar kan bouw, Want ons hoor dat die helpje om die plakkers kan kind en die plakkers hok te sit en ding die gaan verander en verbeter het. So ons wil een kruis bouw wat wat die beste is wat jy kan kry. So nou skiel ek. En ek gesê so, so ja, so die proces is om hierdie hele verandering te bring, is om die kinders te bereik, die voorschoolse kinders te bereik, graag er, want dit is een van die grootste krisis in die vallei is dat kinders om die school gereed in die school nie. Dit is ook om ons by die chaos sit Dit is die een enkele grootste rede om ons vir die vader sit in ons hoorskole waar my ons sit. Dit is omdat ons kinders die school gereed in die school aankom het en daarom nooit metriek gaan maak het. So, so ons het reeds hierdie goed gedoen, dit is alles reeds in plek. 
so nou het ons skielik, en dit is nou skielik, hierdie week het die maatskapie na ons te gekom en gesê, as jylle vir ons ordentelike voorwegging kan maak, gaan ons vir die die kruis bou. Dit is so 6 miljoen randse kruis, ons gaan om vir julle bou, maar ek en Dominie Dion het die kapasiteit om al die goeders te doen nie. Ons gaan nie weg nie, Dominie Dion sal nog altijd staan en leid en ons het mense door om ons te jou. Ons, Marie moet moet ook een besluit neem of Marie gaan eienaarskap, ons as gemeente gaan ons eienaarskap vat vir hierdie wat vir hierdie project. Ons moet een plan opstel nog in hierdie week en ons het die behoefte en die vraag vir ochend as die heren dat jy op die hart leek wel deel van hierdie span. Moe nie dink daar oor, moe nie dink kan ek of is ek deel, is is ek deel of kan ek of kan ek dit nie doen nie. Moe nie te veel oor dink nie. Voel net as die heren iets in jou hart roer vir ochend. Want dit sal vir my verskrikkelijk wees een hartseer wees, en soos hierdie begin nie, as ons moet die week vir die mense sê, nee, kom maar, laat het maar voorbij gaan. Ons het nie nou die kapasiteit en mense, en ons het dit nie in ons hart om hierdie ding nou verder te vat. So ek wil net sê, as jy dat vir ochend, dat in jou hart het, en hier het iets roer in jou hart vir ochend, kom praat met my, of Micha, of Loei, of met ook in die Dion, maar kom praat nog vir dag of morgen, asseblief, dat ons net, ons moet baie dringend een besluit neem, of ons kan aangaan, maar ek en die manier, die hond kan nie alleen aangaan nie, ek vlieg morgen ook er hier net toe, vir drie week, ek en Chris Marie, so ons is weg, en die manier kan nie alleen, die manier, die hond kan nie alleen nie, ons het mense nodig wat saam kan droom, oor een school, wat 160 kinders van Stofland kan akkomodeer, amper sê, ordentelijk verbouwde school, want dit is hoe ons die gemeenskap van verander, Dit is hoe ons een verandering kan brengen. Ja, ons gaan eerst voor 20 jaar die verandering sien. Ons gaan nog nie voor een jaar of drie sien. Maar roer die Heere in jou hart vir ochtend iets, kom raak die hele sien. Ok, dankie. Dis amen op die gedeelte. Chris Marie, kan maar saam met ons staan, vir ons gaan, ons gaan, ek krij net hoe vir drie weke, ons het baie, jylle rikke sikkel om alles goed achter mekaar te kry, maar ek is achter mekaar op die oomlik, en ons vreef morgen aan, tot in Moldova, ons kan nie direct in die Oekraïne invlieg hier, en dan gaan ons met die bus van Moldova af, die volgende nacht, tot in Kiev, ons gaan nie daar waar die oorlog is hier, ons het die tyd gehad om vir koesklasse te gaan nie, so ons sal nou maar, ons sal nou nie daar gaan nie, ons sal wegblij daar, so ver as moeilijk, ons gaan na drie grootstede toe gaan, en ons gaan ons tyd, ons gaan, en ons gaan die mense besoek, die mense wat jylle ook ken, die mense wat hierdie gemeente al van meer as 20 jaar van ons steen, ons gaan hulle besoek, want ons gaan tyd moet ek met hulle gaan, en ek moet ook, namens Petra Institute, met World Vision saamwerk, om nog baie meer mense op te leem, wat met traumatiseerde kinders te werk, en is baie moeilik om hier vanaf beplanning te doen, as mense sien, wat is die nood van die kinders, op geestelike en emotionele vlakke, so bid is een brief vir ons, ons was al baie daar, maar daar is maar een stuk onzekerheid in ons hart vir wat ons daar gaan kry, en hoe die mense gaan leid, en hoe dit gaan wees, so jylle kan as een brief vir ons bid. Moere, daar is baie mense wat wonder hoe kom ons gaan, en die hoof vir jylle hoe kom ons gaan, is om wat goede van ons vraag, en omdat ons baie hoe kom ons gaan, En in die afgelopen 23 jaar het ons net ervaar hoe die Heere ons beskerm het in baie verschillende omstandighede. En het was nie altyd makkelijk nie. So ons glo ook en vertrouw dat die Heere ons in die hierdie keer ook gaan beskerm met elkaar. Maar ons kan het nie doen sonder dat gebed nie. Ons kan het absoluut geen sins doen sonder gebed nie. En ons het ook in die afgelopen paar jaar besef die kracht van gebed. En daarom wil ons vir julle vraag as het met ons gebed. Ons daar is verskillende groepies wat ons het, so as jylle op een gebedsgroep wil wees, stuur het jou vir Bernard of vir my op WhatsApp met die naam Ukraine of Ukraine en dan sal ons jylle op een groepie sit. Baie dankie. Excuse, ek wil nog net goed iets weer oor die kres sê. Die kres is net het sluit dat vir Marie, dat ons het in Marie toe, Marie die ding, dit is een geleendheid waar sy jylle van hy kan betrek. So as een ander mens is wat jy weet wat die hart en passie besoek te goed is het, vraag ook vir hulle om vir ons te kom, dat hulle ook kan deel raak van die span. Dit is een ding wat die jylle van hy kan saamwerk en kan saamtrek nie. Dankie jammer ek op die dit is. Dit is een klap. Ja.
Ja, ons, um, ons loof die Heere vir wat, wat hy al klaar en vrede doen, het ek spuite van hom, omstandighede daar ons um, een met julle verhoorsamheid. Kom ons dit vir hulle, en ons stuur hulle uit, as jy gemakkelijk is, sit die hand uit, um, kom ons sien hulle vir hulle reis. Heere God, dankie vir die goedheid, ten spuite van die oorlog, ten spuite van enige uitdagings, Heere, Jy is nog steeds daar toe woord. Heere, dankie dat jy ook van ons stier, die Bernard en Christmer het gebruik, dankie vir die gehoorsel met jy. Ek bid dat jy vir hulle sal veilig hou, maar nog baie meer is dit, jyre, dat jy hulle sal gebruik, dat jy hulle sal toeris met wat hulle ook al hoef te sê, precies in die oomlik. En jyre, dat jy selfs met hulle ten woordigheid die koninkrijk sal verkondig. Heer, ons bid vir ons mense wat daai kant is, die mense wat ons ondersteun, dat het vir hulle ook een geseende tyd sal wees, en dat hulle, ja, sal hoop kry weer, dat hulle sal anhou om die werk te doen, wat vir jylle groep het. Heer, ons stuur hulle, en ons sien hulle, in die naam van Jesus Christus. 